Hola blogocieros, bienvenidos al duodécimo capítulo de Blogocio TV. Sentimos haberos hecho esperar, pero confiamos en que merezca la pena. En esta ocasión os traemos un reportaje sobre Wii U que posiblemente sea clarificador para muchos jugones y avances de tres juegos muy importantes para diferentes plataformas. Prestad atención porque esperamos que los próximos 15 minutos lo paséis en grande con nosotros. ¡Empezamos! Después de un inoportuno retraso en Europa, el controvertido Twisted Metal se encuentra ya a la venta en España. Tras convencer a la crítica norteamericana, el videojuego del respetado David Jaffes, ahora ya fuera de su compañía It Sleep Play, quiere atraer a otro tipo de público con sus desenfadados personajes y su rebelde conducción en PlayStation 3. Han pasado casi 17 años desde que el primer Twisted Metal llegase a la primera plataforma PlayStation, y en esta saga apenas se han variado mecánicas jugables. Una vez más, ahora en PlayStation 3, vuelve a enfocarse en el caos sin pretensiones, pero con un extenso modo campaña y un divertido modo multijugador en línea. El modo historia, que ahora contiene cooperativo online para dos jugadores, nos lleva hasta el ático de lujo de Calypso, el protagonista principal, donde comienza su particular torneo de caos y destrucción, liderado por el macabro payaso Swift Tooth. Habrá otros personajes que nos mostrarán a través de cinemáticas cómo es realmente la historia que los llevó hasta este salvaje torneo. Cada personaje contará con su propio vehículo y arsenal de armas. Tendremos coches de todos los tipos, motos con armas únicas, como el lanzamiento de sierras mecánicas, e incluso vehículos que se transformarán al estilo de las películas Transformers. Además, cualquier personaje podrá conducir uno de esos 15 vehículos, que son totalmente personalizables. En cuanto al multijugador, eje principal de este nuevo Twisted Metal, cuenta con los modos Deathmatch, Último Hombre en Pie y Nuke, en los que participarán las cuatro facciones del juego. Por ejemplo, en el modo Nuke nos encontraremos con dos helicópteros, uno por cada equipo, que llevan una estatua gigantesca. El objetivo es destruir la estatua del enemigo. Para ello, primero debemos secuestrar al jefe, después sacrificarle metiéndolo en un cañón gigante, que viene equipado con un misil nuclear, y dispararlo hacia la estatua contraria. El resultado final ya os lo podéis imaginar. Cada enemigo eliminado y cada objeto conseguido suma puntos a nuestra experiencia para ganar y desbloquear nuevas recompensas. Todas las modalidades incluyen la posibilidad de que hasta cuatro usuarios puedan jugar a pantalla partida en uno de los ocho mapas que contiene el multijugador. Twisted Metal está disponible en España desde el 8 de marzo en exclusiva para PlayStation 3. Es una consola que está suscitando tanta expectación como dudas. Por esa razón, le hemos realizado un análisis DAFO, una fórmula muy conocida en el mundo empresarial que consiste en analizar sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Comenzamos por las debilidades. En primer lugar, la confusión con el nombre. Se trata del mismo problema que vimos con Nintendo 3DS y que podría generar confusión en más de un usuario. Otras debilidades a destacar son la dificultad para vender un nuevo concepto jugable y un número excesivo de juegos porteados desde PlayStation 3 y Xbox 360. Para evitar todo esto, será necesario una fuerte y sobre todo clara campaña de publicidad, 
añadir contenidos interesantes a los juegos porteados y que Nintendo permita probar a todo el que se acerca a una tienda de videojuegos la nueva consola. Pasemos a hablar de las amenazas. Seguro que muchos piensan ya en las consolas rivales, pero Wii U, al igual que Wii, pretende labrarse su propio mercado ofreciendo un hardware único, por lo que la gran amenaza será la copia del sistema por parte de otras compañías. Sin embargo, el mando de Wii U ha sido diseñado específicamente para la consola, bien incluido de inicio, y la llegada del control por movimiento a otras plataformas no mitigó el éxito de Wii. Las fortalezas de la consola están claras. Wii, como marca, tiene una impresionante base establecida de usuarios que se entusiasmarán al conocer la llegada de una nueva Wii, un nombre ya mundialmente conocido. Otras de sus fortalezas son la posibilidad de jugar sin usar la tele, convertir Wii U en una Nintendo DS estacionaria y el impacto de un nuevo sistema de control, algo por lo que Nintendo goza de cierto reconocimiento. Terminamos con las oportunidades. Wii U será la primera consola en llegar de la próxima generación, toda una ocasión para ir conquistando terreno. Además, hereda de Wii la compatibilidad con los mandos, por lo que muchos jugadores querrán seguir aprovechándolos en Wii U. Y por último su precio, que podría ser una oportunidad o una amenaza. Será vital que Nintendo encuentre la cifra que satisfaga a la mayor parte del mercado. Wii U debe tener un precio atractivo desde el primer momento. Para leer un análisis DAFO sobre Wii U mucho más extenso y detallado, no dejes de visitar la sección de artículos de nuestro portal dswii.es. Tras más de 25 años desde su primer episodio en NES y 21 años desde su última aparición en un juego propio, vuelve el mítico Kid Icarus. Medusa, la temible diosa de la oscuridad, ha regresado para una vez más intentar dominar el reino de la Tierra del Ángel y vengarse de la diosa de la luz, residente en el palacio celestial Palutena quien la desterró al inframundo por su maldad con los mortales. Para evitar la segunda invasión de Medusa y su legión de terribles criaturas procedentes del inframundo, Pete, el ahora capitán de la guardia personal de Palutena, tendrá que usar todo su ingenio y fuerza para devolver la maldad que se cierne sobre el reino a las profundidades de la Tierra. Tomaremos el papel de Pete, el joven, aunque más poderoso guerrero del ejército de Palutena. Un ángel que lamentablemente no puede volar por sí mismo pese a tener alas, aunque se sirve del don del vuelo temporal que le ofrece la diosa de la luz. Cinco minutos en los que podrá surcar los cielos para luego posarse en la tierra y seguir luchando con las huestes del inframundo. De hecho, los capítulos de Kid Icarus Uprising se dividirán de esta forma, una fase aérea, una fase terrestre y finalmente un enemigo o enemigos importantes a derrotar. Por suerte, esta vez Pit contará con un catálogo de armas envidiable, uno de los puntos más amplios del título. Habrá diferentes tipos, como estoques, garras o mazas. Podrán ser además mejoradas e incluso fusionadas con otras armas diferentes para hacer una combinación explosiva. Del modo historia, además de su trama, destaca la elección de niveles de dificultad, un sistema denominado Caldero Maligno que permitirá a los usuarios ajustar la intensidad desde 0.0 hasta 9.0. Con niveles altos, los enemigos serán más agresivos y nocivos, aunque Pete podrá ganar más y mejores premios. El juego cuenta con una envidiable colección de modos multijugador online y offline. En la opción Luces y Sombras, dos equipos de tres personas rivalizarán entre sí, mientras que en la opción Supervivencia, los seis usuarios serán enemigos. Por último, destacar las opciones Street Pass para el intercambio de armas. 
Kid Icarus Uprising llegará el próximo 23 de marzo a España. Effect es una de las franquicias insignia de esta generación, una saga que ha reinventado el género de la ciencia ficción y la forma de contar historias en el mundo de los videojuegos. Sus desarrolladores, Bioware, concluyen las aventuras del comandante Shepard con una tercera entrega que aúna lo mejor de cada uno de los capítulos anteriores, a la vez que nos mantiene con el corazón en un puño ante el posible desenlace de la trama, dado el nivel de dramatismo que éste ha alcanzado. Continuará la historia justo donde la dejó su antecesor, con el juicio a nuestro protagonista por su escandalosa unión con Cerberus, corporación prohumana que fue capaz de resucitarlo tras un fatídico ataque. Con la amenaza de los segadores más cerca que nunca y su inminente conquista sobre todos los planetas de la galaxia, deberemos aplacar al enemigo junto a nuestros compañeros, intentar conseguir ayuda de diferentes razas y, en definitiva, evitar la profecía que narra que cada 50.000 años toda forma de vida es erradicada. Para esta última entrega, Bioware ha escuchado las súplicas de los fans y ha juntado lo mejor de los anteriores juegos. El toque de rol volverá a estar presente, como ya ocurriera en el primer Mass Effect, junto al inventario, así como la modificación y personalización del armamento. La acción también ha sido llevada a cotas más espectaculares de lo que fue el segundo título. Es por ello que Mass Effect 3 se convierte en un producto complejo, dejando al jugador que elija su particular forma de enfrentarse a la aventura, ya sea mediante un juego de acción, uno de rol o uno más cinematográfico. Una de las grandes novedades radica en su modo multijugador, donde deberemos superar oleadas de enemigos al más puro estilo Horda de Gears of War con un máximo de cuatro jugadores. Superar estas partidas nos hará ganar experiencia con la que ir mejorando las habilidades y capacidades de nuestro personaje. Mass Effect 3 ha llegado esta semana a vuestra tienda de videojuegos preferida. Un título que merece la pena probar independientemente de cuál sea vuestro género favorito. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Blogocio TV que esperamos os haya parecido divertido. Nosotros regresaremos dentro de 15 días con un nuevo episodio, pero no olvidéis que podéis seguir informados sobre el sector de los videojuegos en dswi.es, ps3p.es y xbosgo.es. Además podéis encontrar mucha más diversión en nuestra red social blogocio.net, en Reset y Blodec, en nuestro foro o en la nueva central de partidas, en donde encontrarás muchos jugones buscando pelea en el online de sus juegos preferidos. Acuérdate también de que este mes estamos regalando montones de premios en toda la red Blogocio. Te esperamos en el próximo capítulo de Blogocio TV. ¡No faltes a nuestra cita!